ఎవ్రీబాది వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టెంగ్లిష్ టీచర్ ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి రాత్రి పడుకునే వరకు ఏది కావాలన్నా డబ్బు చాలా అవసరం కదా సో ఇన్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ యూ మనీ రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ డబ్బుకి సంబంధించి మన డైలీ లైఫ్లో తరచుగా యూజ్ చేస్తూ ఉండే కొన్ని సెంటెన్సెస్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలో క్లియర్గా ఈ వీడియోలో చూద్దాం If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Video start చేసే ముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో టూ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నవి ఆవాలు ఆవాలని మనం ఇంగ్లీష్లో మస్టర్డ్ సీడ్స్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ అని అంటాం అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాతో ఎవరైనా వస్తారా లేదా నాతో పాటు ఎవరైనా వస్తారా ఈ సెంటెన్స్ని మనం ఇంగ్లీష్లో Will anyone come with me or can anyone come with me? ఈ విధంగా అడుగుతాం ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో ఉండబోయే టూ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ షి డజంట్ లిసన్ యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ టు మీ అండ్ మీ ఫైండ్ అవుట్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్ అండ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ ఇప్పుడు మీ కోసం ఒక తెలుగు క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ నీకు అనవసరంగా చెప్పాను ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలో తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి యువర్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ ఎంకరేజ్ మీ అలాట్ సో డోంట్ ఫర్ గెట్ టు లైక్ అండ్ కామెంట్ నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ ఆమె డబ్బులు పొదుపుగా వాడుతుంది ఇది మనం చాలా సందర్భాల్లోనే అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో షీ యూజెస్ మనీ స్పేరింగ్లీ షీ యూజెస్ మనీ స్పేరింగ్లీ ఈ విధంగా చెప్తాం స్పేరింగ్లీ అంటే పొదుపుగా అని అదే షీ స్పెండ్స్ మనీ స్పేరింగ్లీ అంటే ఆమె డబ్బులు పొదుపుగా ఖర్చు చేస్తుంది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ ఈజ్ స్పెండింగ్ మనీ స్పేరింగ్లీ షీ ఈజ్ స్పెండింగ్ మనీ స్పేరింగ్లీ అంటే ఆమె డబ్బులు పొదుపుగా ఖర్చు చేస్తూ ఉంది అని అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ డజంట్ గివ్ హర్ మనీ టు ఎనీ వన్ and uses money very sparingly she doesn't give her money to anyone and uses money very sparingly ante ame tana dabbulu evvariki ivvadu alage dabbulani chaala podupuga vaadutundi ani sentence number 2 dabbulu lekapothe evvaru pattinchukoru idaithe nijame kada so deenni manam english lo no one cares if there is no money no one cares if there is no money ante dabbulu lekapothe evvaru pattinchukoru ani ade if you have money everyone cares about you if you have money everyone cares about you ante nee deggara ganaka dabbulu unte ninnu andaru pattinchukuntaru ani for example if we don't have money no one will respect us if we don't have money no one will respect us ante mana deggara ganaka dabbulu lekapothe manalni evvaru gauravincharu ani sentence number 3 naaku dabbu chaala avasaram leda dabbulu chaala avasaram idi manam chaala saarle antu untam kada deenni english lo i need money very much i need money very much ee vidhanga cheptam ante naaku dabbulu chaala avasaram ani ఈ సెంటెన్స్ నే ఐ రియలీ నీడ్ ద మనీ ఐ రియలీ నీడ్ ద మనీ ఈ విధంగా కూడా చెప్తాం అంటే నాకు నిజంగా డబ్బులు అవసరం అని అదే ఐ ఆమ్ ఇన్ డయో నీడ్ ఆఫ్ మనీ ఐ ఆమ్ ఇన్ డయో నీడ్ ఆఫ్ మనీ అంటే నాకు డబ్బులు చాలా ఎక్కువగా అవసరం ఉన్నాయి అని డయో నీడ్ అంటే చాలా అవసరం అని అదే he is in dire need of money ante ataniki dabbulu chaala avasaram undi leda dabbulu chaala ekkuvaga avasaram unnayi ani sentence number 4 naaku dabbulu andaka neeku isthanu ila cheptu untam kada deenni english lo when i get the money i will give it to you or when i receive the money i will give it to you ante naaku dabbulu andaka leda నాకు డబ్బులు వచ్చినప్పుడు నేను నీకు ఇస్తాను అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ రిసీవ్ ద మనీ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ యూ ఆర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ గెట్ ద మనీ 
ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ అంటే నాకు డబ్బులు వచ్చిన వెంటనే లేదా నాకు డబ్బులు అందిన వెంటనే నేను నీకు ఇస్తాను అని అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గెట్ మనీ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ ఇమీడియట్లీ ఇఫ్ ఐ గెట్ మనీ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ ఇమీడియట్లీ అంటే నాకు గనక డబ్బులు అందితే నేను నీకు వెంటనే ఇచ్చేస్తాను అని ఇమీడియట్లీ అంటే వెంటనే అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ దాచుకున్న డబ్బులన్నీ అయిపోయాయి ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆల్ ద సేవ్డ్ మనీ ఈజ్ గాన్ ఆల్ ద సేవ్డ్ మనీ ఈజ్ గాన్ అంటే దాచుకున్న లేదా ఆదా చేసిన డబ్బులన్నీ అయిపోయాయి అని లెట్ సి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నవ్ అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్ మై సేవింగ్స్ ఆర్ గాన్ and now i don't have a single penny or all my savings are gone and now i don't have a single rupee ante nenu aada chesina leda daachukunna dabbulu anni ayipoyayi ippudu na daggara okka rupayi leda okka paisa kuda ledu ani penny ante paisa leda naanem ani inkoka example i'm not coming because i have no money ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ నో మనీ అంటే నేను రావడం లేదు ఎందుకంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అని ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడికైనా వెళ్దామన్నప్పుడు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా సెంటెన్స్ నెంబర్ సిక్స్ ఈజ్ డబ్బులుంటే ఏమైనా కొనొచ్చు లేదా ఏమైనా కొనుక్కోవచ్చు ఈ సెంటెన్స్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ మనీ వీ కెన్ బై ఎనీథింగ్ ఆర్ If you have money, you can buy anything. ఈ విధంగా చెప్తాం అంటే మన దగ్గర డబ్బులుంటే మనం ఏమైనా కొనొచ్చు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ద మనీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బాట్ అ హౌస్ బై నౌ ఆర్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ద మనీ ఐ వుడ్ బై అ హౌస్ బై నౌ అంటే నా దగ్గర గనక డబ్బులు ఉండుంటే నేను ఈ పాటికే లేదా ఇప్పటికే ఇల్లు కొనేవాడిని లేదా కొనేదాన్ని అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ సో దే బాట్ సచ్ అ బిగ్ హౌస్ దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ సో దే బాట్ సచ్ అ బిగ్ హౌస్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి అందుకే లేదా కాబట్టి వాళ్ళు అంత పెద్ద ఇల్లు కొన్నారు అని సచ్ అ బిగ్ హౌస్ అంటే అంత పెద్ద ఇల్లు లేదా ఇంత పెద్ద ఇల్లు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ సెవెన్ నీ దగ్గర బాగా డబ్బులున్నట్లున్నాయి ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో యు సీమ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ యు సీమ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ అంటే నీ దగ్గర బాగా డబ్బులున్నట్లున్నాయి అని అదే నీ దగ్గర డబ్బులున్నట్లున్నాయి ఇలా చెప్పాలనుకుంటే It seems you have money. ఈ విధంగా చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీమ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ దాట్స్ వై యు ఆర్ స్పెండింగ్ సో మచ్ యూ సీమ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ దాట్స్ వై యూ ఆర్ స్పెండింగ్ సో మచ్ అంటే నీ దగ్గర బాగా డబ్బులున్నట్లున్నాయి అందుకే నువ్వు తెగ ఖర్చు పెడుతున్నావు లేదా నువ్వు చాలా ఖర్చు పెడుతున్నావు అని అదే నీ దగ్గర బాగా డబ్బులున్నాయా ఏంటి ఇలా అడగాలనుకుంటే డు యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ డు యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఈ విధంగా అడుగుతాం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ డబ్బులు చెట్లకు కాయవు ఈ సెంటెన్స్ని మనం చాలా సందర్భాల్లోనే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో మనీ డజంట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ మనీ డజంట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ ఈ విధంగా చెప్తాం అంటే డబ్బులు చెట్లకు పెరగవు లేదా చెట్లకు కాయవు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ డజంట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ సో స్పెండ్ కేర్ఫుల్లీ ఆర్ మనీ డజంట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ సో యూ స్పెండ్ విత్ కాషన్ అంటే డబ్బులు చెట్లకు కాయవు కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టు అని స్పెండ్ కేర్ఫుల్లీ అంటే జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టు అని another example don't ask me for money again and again because money doesn't grow on trees in our house don't ask me for money 
again and again because money doesn't grow on trees in our house ante nannu pade pade dabbulu adaguddu endukante mana intlo dabbulu chetlaki peragavu leda chetlaki kayavu ani and the last sentence is maatalu cheptadu kaani dabbulu ivvadu kontamandi chaala baaga maatladtaru kaani dabbulu vishayamlo chaala jagratthaga untaru kada so ee sentence ni manam english lo he speaks words but doesn't give money or he talks but doesn't give money ante atanu maatladtadu leda maatalu cheptadu kaani dabbulu ivvadu ani for example he talks to me very well but never lends me even a single rupee he talks to me very well but never lends me even a single rupee ante అతను నాతో చాలా బాగా మాట్లాడతాడు కానీ నాకు ఒక్క రూపాయి కూడా అప్పుగా ఇవ్వడువు అని లెండింగ్ అంటే అప్పు ఇవ్వడం అని 